সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির সরাসরি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটিতে আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ঠিক এই সময়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকের বিষয় ওবিসিটি অ্যান্ড চাইল্ড অটিজম সুপ্রিয় দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি উপস্থিত আছেন সুমায়া তাসনিম নিউট্রিশনিস্ট ল্যাবেড হসপিটাল পল্লবী সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার দর্শক আমি আবারও বলছি আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আপু অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য যদি আজকে দেশের পরিস্থিতি আসলে অন্য অন্যান্য সময়ের মতো না যার কারণে আমাদের আর প্রোগ্রামটা আসলে একটু দেরি করে শুরু হয়েছে তো অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য না মলি তোমাকে এবং দেশ টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজকে যে বিষয়টি আমরা নির্ধারণ করেছি যে ওবিসিটি এবং চাইল্ড অটিজম দুটো ভিন্ন ভিন্ন বিষয় যদিও নিউট্রিশনের সাথে আসলে এটা একটা অনেক সম্পর্ক রয়েছে আমি এই বিষয়টিতে একটু যদি আসি যে ওবিসিটি যে স্থূলতা বাংলাতে যেটাকে আমরা বলি যে মোটা হয়ে যাওয়ার যে সমস্যাটি আমরা আসলে কখন সংজ্ঞায়িত করব যে আসলে আমাদের বডি ওয়েট অনুযায়ী যে আমরা কখন মোটা হয়ে যাচ্ছি বা আমরা আসলে এটাকে ক্যালকুলেটটা কীভাবে করব। আচ্ছা এটা একটা ভালো কোশ্চেন আসলে আমাদের যখন হাইট এবং বডি ওয়েটটা নির্ভর করছে এবং হাইট এবং ওয়েট দুইটা মিলিয়ে যে পারফেক্ট ওয়েট কোনটা এখন যদি আমাদের যে বিএমআই আছে বিএমআই দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি মাস ইন্ডেক্স যেটা সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের বডি কন্ডিশন কি পর্যায়ে আছে একটা যেমন আছে যে পঁচিশ থেকে যদি উনত্রিশ পয়েন্ট নাইন হয় সেটা দেখা যায় যে ওভার ওয়েট বলা হচ্ছে আর উনত্রিশ তিরিশ ক্রস করে গেলে বিএমআই সেটাকে আমরা ওবেসিটি বলছি তখন তো ওবেসিটিরই আবার তিনটা ভাগ আছে মরবিডিটি আছে মডারেট আছে তো সেটাও ডিপেন্ড করবে তার ওই বিএমআইয়ের উপরে এবং কিভাবে তার মানে <laughs> এই যে একটা প্রত্যেকটা ডক্টর যখন আসেন শোগুলোতে এবং তাদেরকে যখন বলা হয় যে দর্শক দুর্দেশে কিছু বলার জন্য দেখা যাচ্ছে একটা বিষয় তারা খুব ফোকাস করেন যে ওভার ওয়েট বা ওয়েট গেইনের প্রবলেমটি যার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের অনেক ডিজিজ ডেভেলপ করছে এই যে এই ইস্যুটি নিয়ে আমরা তো কনসার্ন হচ্ছি রেদার দেন কিন্তু আমাদের এটা বাড়ছে খাবার আমাদের খেতে হবে প্রতিদিন কিংবা ডায়েট কিংবা তাদের যে ডেইলি যে তার ইনটেক খাবার কতটুকু ইনটেক করতে হবে সেটা ব্যালান্স কিভাবে করতে হবে এই যে কিছু ধারণাটা এই ধারণাটা কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে আছে আর বাকি যারা দেখা যায় গ্রাম অঞ্চলে কিংবা যারা অন্যান্য জায়গাতে আছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই সচেতনতা কিংবা এই শিক্ষাটা নেই আমি বলবো শিক্ষাটা যে পুষ্টি শিক্ষা কিংবা যে ডায়েট সম্পর্কে যে তাদের যে একটা শিক্ষা সেই শিক্ষাটা খাবারের সাথে আসলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ব্যাপার আছে সেই ধারণাটা আসলে আমাদের আমাদের প্রপারলি সবার মধ্যে নেই কিছু কিছু মানুষের মধ্যে আছে এখন গ্রো করছে সবার মধ্যে নেই এই কারণগুলো যদি আমরা জানি যে এই যে ওবেসিটি বা স্থূলতা বা এই যে বিএমআই বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে মানুষের কারণগুলো কি কি থাকে 
कारण गुलो जेम फर्स्ट कारण जेम अमदे ना जाना तर ना जाना आना वर्नी से जी प्रॉब्लम और जेटा जेह आपनी हाय तो जानते हैं जेह आमाके प्रतिदिन कौतुक चुर कैलोरी खेत हो तो मैक्सिमम मानुष जेटा भूल करे जेह हाय तो अनेके भाव थे जेह आमी राते खाती ना किंबा दुपुरे खाती ना तार पोरो तारा की ऐता धारणा नहीं जे बिस्किट किंबा ब्रेड अथवा जे आदर्श जे कार्बोहाइड्रेट रिच खाबर गुल्ला आते गुल्लो कैलोरी भाते जे अनेक बेशी चले आ शरीर शो में प्रोसेस्ड फूड गुल्लों ते तो ये भूल टा कॉर्ड कारण है किंतु दारा अनेक शो में ऐसे कंप्लेन कोट्स हैं हमारे कास्ट जे आमितो राते खाती ना � शारा दिन तीन बार आपने कार्बोहाइड्रेट निते पारें, शेटो बैलेंस करें, कारण आम देर 40 थे के 60 परसेंट पर जोन तो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट था के शेटो अब डिपेंड कर बे ता आपना बॉडी एवं आपना एज अथवा आपना जे एक्टिविटी ऐसा रा आपना विभिन्न डिजीज़ से बैपर आते हैं शेगुलो रुपये डिपेंड कोरे किन्तु डिसाइड कॉड़ा होते हैं शेटा के तो तारा जो दी ये रोकोम ग्रोहन ना कोरे बेशी कोरे फले जामन आपने शौकाले ब्रेकफास्ट कोले अब अब देखा कि ये थे जो ऑफिस टाइम या अथवा अमना के बाहरे फ्रेंड्स साथे किन्तु ओनो किचु खा हुए जाए जामन आपने सैंडविच खाते हैं बार्गर � ऐसे खबर गुल्लो किंतु तारा डेली इंटेक करते हैं बंगे टकान होते हैं कि जब आपने तादें बैलेंस है बैलेंस होते हैं जब बॉडी देखा जाए चार्ज के इटा खाते हैं काल के किंतु बॉडी टा जो नो प्रीपेयर बट अगेन शे आरेक टा खबर खाते हैं तो आपने तो बॉडी मेटा बोली रेट टा देखा जाए चाहे बे� आमाज चले प्रेग्नेंट आते हैं उधर सेकंड ट्राइमेंस पे चलते थे इतना खेरा कम डाइट फॉलो करो तो वे एक तो बोले दिन प्रेग प्रेग्नेंट तार वाइफ सेकंड ट्राइमेंस्टर चलते हैं अच्छा आपने वाइफ जी हो तो प्रेग्नेंट एक उन सेकंड ट्राइमेंस्टर चलते हैं दार माने किंतु तार एक उन्हीं ग्रुप तो पुनो शो में इ फर्स्ट टाइम इस तरह देखा जाए जो आपने उपभोग करे पुष्टि तो खूब बेशी पूरी मने दरकर है ना कारण माय नीजेज जोड़ना आर एक उन तरह किंतु बात चार ग्रोथ ग्रोइंग तक शुरू हुए गया था तो इस जोड़ना आपना क्या खून आपना वाइफ इस जोड़ना प्रोटीन बहुल खाबट टा बेशी दिते हबे जहाँ पुष्टिकर एवं बैलेंस खबर है जब प्रोटीन बहुल होते हैं अभी एवं शेखाने फ्रूट्स एवं वेजिटेबल थाक था अभी जनों उटर मध्य थे के शे प्रोटीन पूरी मान विटामिन एवं मिनरल्स चपाए आर शेखाने तो आपने कोटे पाने जो डीम है तो ताके डेली दूध चा कोरे माछ मांस शे पूरी मान टा बाड़ी ए दी बन है तो शे � मैक्सिमम तो बात आर बेशियो ट्रॉक फॉल टा खेते पार भी एवं ख्याल रखता भी जेतार आदर्श कोनो कॉम्प्लिकेशन आते हैं ना कि शेटो वो ताकि माथा रखता भी कौन ऐसा में किन्तु मैक्सिमम ही किन्तु ओएड बेशी गेन कोडे फैले जेब बेशी खाबर खेत हो भी माने तारा किन्तु उत्तरीतो मैलम जी प्रश्न को तो हमने चिल्लाम, हमने कथा बोल चिल्लाम, जैसे ले वेट गेन या जैसे ले कॉस गुलु की की कारण करते हैं, हमने देखा जैसे जैसे एक ही रोको में फूड पोते दिन खाते हैं, हमने देखा जैसे एक दिन जंग फूड खाते हैं, एक दिन आयकरों में फूड खाते हैं, जैसे ले ए जे हमारे डेली � ये बैलेंस तो अनेक बेशी ग्रुप्त पुरनो कारण आपनी आमी जो अखुन खबर टा खाती है शेटा किन्तु आमर एमोन होते पाए जामर प्रोग्राम थकते पाए अखुन जेटा शवर मोड़ दे होते हैं जे शवाई बोलते हैं जे प्रोग्राम थकते हैं आमा के बाहर रखेते होते हैं तो शेकेते किन्तु आपनी बैलेंस कोटते पाए बैलेंस टा की तो बैलेंस करते पड़े जब एक तो क्या हम कैलोरी खाबार के अथवा फ्रूट्स बेसिक और के वेजिटेबल बेसिक और के जूस 
সুগার ফ্রি যে জুসগুলো সেগুলো খেয়ে একটু কম ক্যালোরি খেয়ে আপনি রাতে সেটাকে আবার দেখা গেল যে একটু খেলেও সেটা ব্যালেন্স হচ্ছে অথবা আপনি একটু এক্সারসাইজ কিংবা ওয়ার্কআউট করলে সেটাও বারণ হয়ে যাচ্ছে এভাবে কিন্তু এনার্জি ব্যালেন্স যেটা যে ইনটেক এবং তার যেটা বারণ করছে দুটাকে ব্যালেন্স করতে হবে ইকুয়াল করতে হবে আমরা কারণগুলো জানছিলাম যে আসলে ওয়েট গেইনের যে কারণগুলো আসলে এটা ছাড়া আমাদের আর কি কি কারণ থাকে আরো কিছু কারণ আছে কারণ শুধুমাত্র ফুড হ্যাবিট না তার বডি মেটাবলিজম যেটা হরমোনাল ব্যাপার থাকে কিছু যে কারো যদি থাইরয়েড হরমোনটার যদি কোনো ইম্ব্যালেন্স থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকের ওয়েট গেইন হতে পারে আর এছাড়াও দেখা যায় হাইপোথাইরয়েডিজম যাদের থাকছে হুম হুম হাইপোথাইরয়েডিজম যাদের থাকছে তাদের দেখা গিয়েছে যে ওয়েটটা কোনো ভাবেই কন্ট্রোলে আসে না এবং তারা ডায়েট করলে অনেক সময় সেই আশা স্বরূপ তাদের ওয়েটটা কমছে না সেই ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলবো যে ডক্টরের কাছে যেতে হবে তাকে মেডিকেল ব্লাড টেস্ট করতে হবে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে হাইপোথাইরয়েডিজম কারণ তা দেখা যাচ্ছে মেটাবলিক রেটটা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ কমে যাচ্ছে যেটা আসলে কম থাইরয়েড হরমোন কম থাকার কারণে মেটাবলিক রেট এবং আরো কিছু হরমোনাল কিন্তু কিছু কজ রয়েছে যেমন পলিসিস্টিক ওভারি निर्दिष्ट रुटीन चेक आप कर फेले कि बेटार हो बडी कंडिशन मेटाबलिजम फूड हैबिट डिजिजारे शुरू हो जाए जमन ओभार हो गए कि ओबेसिटी हो गए तर डायबिटिक्स हाड़ाओ जगू आप मैं भाइटाल जी डिजिजगलो हार्ट डिजिज अथवा तरह जे क्रिएटिन लेवलट बेड़े जा ब्लाडे ये सब यूरिक असिड बेड़े जा তারপরে আপনার ডায়াবেটিস তো এখন খুবই কমন একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে যে অতিরিক্ত ওজন থাকলে আর একটা কমন জিনিস যে এটা হাইপার টেনশনটা হাইপার টেনশনটা কিন্তু এখন ওভারওয়েট কিন্তু একটা মেইন একটা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওভারওয়েট অলমোস্ট অল দা পিপল এর কিন্তু আছে হাইপার টেনশন এবং ডায়াবেটিস বোথ এটা কিন্তু এই এই জিনিসটা খুবই কমন অনেক কমন এবং দুইটাই আছে যাদের আছে এবং আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে আমরা রোগীগুলো যখন আসে বা দেখা যাচ্ছে অ্যাওয়ারনেস থেকে আসলো যে তারা সচেতন তারা ওয়েট কমাতে চাচ্ছে যখন ডায়াগনোসিস করা হয় আসলে ম্যাক্সিমাম রোগীগুলোর কারণ হিসেবে কি পাওয়া যায় যে আমরা আসলে কমনলি কি পাই যখন ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে তখন দেখা যায় যে তারা দীর্ঘদিন অনেক অনেক পার্সন থাকে যে যারা যাদের একটু মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা বেশি অথবা তার তারা ওয়ার্কআউট করছে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ খুবই কম তাদের জিরো অথবা তারা দেখা গিয়েছে যে একই টাইপের ফুড তারা বেশি গ্রহণ করছে কিংবা বাইরের রিচ ফুডগুলো বেশি খাচ্ছে ট্রান্সফ্যাটগুলো বেশি গ্রহণ করছে এসব ইম্ব্যালান্স যে ফুড হ্যাবিটটা এবং তার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এই সব কিছু মিলে এবং এছাড়াও কিন্তু জেনেটিক্যাল কিছু ইস্যু আছে তার যদি বংশে কীরকম ফ্যামিলিতে এরকম থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু হতে পারে এটার বাহিরেও এই প্রশ্নের উত্তর জানবো যে আসলে জেনেটিক প্রবলেম থাকলে তখন আসলে কী করণীয় বা কী করা উচিত তার আগে একটি ফোন আছে ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম সন্তানার মগবাজার থেকে জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আপনার প্রশ্নটি করুন এই আমার ছেলের বয়স 15 বছর তো আমার ছেলে যখন 5 বছর তখন আমি সন্তান নিতে চাইছিলাম কিন্তু এই পর্যন্ত তার কনসেপ্ট হইতাছে না আমি যে বুঝতে পারতেছি না যে আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করতেছেন কিন্তু আমি তো আপনার কাছে শুনলাম যে ওজন কমানোর জন্য কিন্তু আমার তো ওজন কমতেছে না আমি এখন এই 80 তে আছি डेफिसियो তো আপনি একটু কাইন্ডলি আবার ডক্টরের কাছে গিয়ে কিংবা ডাইটিশিয়ানের কাছে যে কনসাল্ট করবেন আর এখন আপনার ওয়েটটা কমানোর জন্য আপনি কার্বোহাইড্রেট মানে শর্করা জাতীয় যে খাবারগুলো আপনি যে ভাত খাচ্ছেন রুটি খাচ্ছেন মুড়ি খাচ্ছেন তিন বেলা খাবার শর্করা রেখে বাকি কোনো বেলাতে আপনি শর্করা খাবার গ্রহণ করবেন না 
এবং রান্নাতে অথবা অন্যান্য যে চর্বি জাতীয় খাবারগুলো আছে বাইরের খাবারগুলো আছে এগুলো আপনি টোটালি অ্যাভয়েড করবেন এবং ফ্রুটস আর ভেজিটেবল পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন কিন্তু মিষ্টি ফলটা বেশি খাবেন না টক ফলটা আপনি দিনে দুইটা করে খাবেন মিষ্টি ফলটা অ্যাভয়েড করবেন এই সময় আর আপনাকে একটা রুটিন করে নিতে হবে আসলে হ্যাঁ একটা ব্যালেন্স ডায়েট করে নিতে হবে বেটার আপনি যদি কোনো ডায়েটিশিয়ানের কাছে যেতে পারেন আপনি তার কাছ থেকে প্রপার একটা ডায়েট চার্ট নিয়ে আপনার প্রবলেমগুলো শেয়ার করে আপনি একটা ডায়েটে আসলে ইনশাল্লাহ আপনার ওইটা কমে যাবে দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্ন করার জন্য যে প্রসঙ্গতে ছিলাম যে জেনেটিক কোনো কারণে যদি আসলে ওবেসিটি হয় আসলে অনেকেরই খুব আপসেটনেস একটি বিষয় থাকে যে আমার বংশে সবাই মোটা তাই আমিও মোটা এই ধরনের বিষয়টি যখন কাজ করে তখন আসলে আমরা ডাক্তাররা বা আমরা নিউট্রিশনিস্টরা কীভাবে কাজ করি যে আসলে কী ধরনের সাজেশান তাদেরকে দিয়ে থাকে আচ্ছা জেনেটিক্যালি কিন্তু অনেকে মোটা হতে পারে কিন্তু এটাও কিন্তু ঠিক করা যাবে হ্যাঁ সে যে তার ফ্যামিলিতেও সবাই অনেক ওবেস কিংবা ওভারওয়েট তা সেও যে হয়ে যাবে এটা তার আমি বলবো যে তার একটা একটা অ্যাওয়ারনেস কম থাকার কারণে সে যদি শুরু থেকেই ঠিকভাবে মেনটেন করে তাহলে তার ফ্যামিলিতে থাকলেও কিন্তু সে অনেকটা সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট কিন্তু সে নিজেকে ওখান থেকে ইয়ে করতে পারে ঠিক করতে পারবে আর কি এবং এটার জন্য আমরা যে সাজেশনগুলো দিয়ে থাকি আসলে খাদ্য অভ্যাস বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এই বিষয়গুলো একটু জানবো তারা কি একটি বিরতি আছে বিরতি রয়েছে আচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটি এ পর্যায়ে সময় হয়ে এসেছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার বিরতির পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথেই সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটিতে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার ঠিক এই সময় আপনাদের সাথে থাকছি আমি ডাক্তার মলি এবং আমাদের সাথে থাকছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাদের আজকের বিষয় ছিল ওবিসিটি এবং চাইল্ড অটিজম এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রুতি উপস্থিত আছেন সুমায়া তাস্তিম নিউট্রিশনিস্ট ল্যাবের হসপিটাল পল্লবী সুপ্রিয় দর্শক আপনারা চাইলে সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞের সাথে আমাদের ফোন নম্বরগুলো হচ্ছে আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আপু যাওয়ার আগে কথা বলছিলাম যে ওবিসিটির বিষয়টি নিয়ে যে আসলে কাদের কাদের হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আন অ্যাওয়ারনেসের প্রবলেমটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যারা অসচেতন বা প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করছে এবং বাইরে গিয়ে খাচ্ছে এবং সেটা অনিয়মিত এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে খাচ্ছে আনব্যালেন্সডভাবে এবং আনকন্ট্রোল্ড ওয়েতে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওবিসিটির প্রবলেমটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস তো কম থাকে তাদের এ ব্যাপারটা যেটা কথা বলতে চাচ্ছি আসলে আমরা দেখা যাচ্ছে এখনকার যে প্র্যাকটিসটা তাতে সবাই ঢা মানে বাসার বাইরে গিয়ে আসলে যেহেতু এন্টারটেনমেন্টের জন্য আসলে কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে এরকম নেই যেখানে দেখা যাচ্ছে কেউ মানে সবার রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থাটাই হচ্ছে বাইরে গিয়ে খাওয়া খাওয়া যায় এই যে প্রবলেমটি যদি এটার এটাকে অনেকে সলিউশন হিসেবে এটা চায় যে না আমি খাবো কিন্তু আমি কি আর কিছু করতে পারি কিনা যেটার জন্য আমার ওয়েটটা ব্যালেন্স থাকতে পারে এটার জন্য কেউ কোনো সাজেশন আছে কিনা হ্যাঁ এইটার জন্য আমি একটু আগে একবার একটু বলেছি আবার রিপিট করছি যে আপনার যদি এরকম কোনো প্রোগ্রাম থাকে আপনি তো অবশ্যই সেটা একদিন আগে হলেও জানেন হ্যাঁ প্ল্যানিং থাকবে আমার প্রোগ্রাম আছে কিন্তু আমি অন্য সাডেনলি গেলাম সাডেন দিন আমি হয়তো বাটে ম্যানেজ করব হ্যাঁ ম্যানেজ করতে হবে কিংবা আপনি বাসে এসে একটু এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা যেটাতে হবে কি যে আপনার ক্যালোরিটা বার্ন হয়ে যাবে কিছুটা যে ক্যালোরিটা ইনটেক হচ্ছে সেটা কিছুটা বার্ন হয়ে যাবে আর যেটা যে ফুড সিলেকশনটা সব সময় যেটা মাথায় রাখতে হবে যে যেখানেই আমি যাই একটা কোনো প্রোগ্রামে হোক কিংবা বাইরে কোনো খাবার রেস্টুরেন্ট হোক ফুড সিলেকশনটা আমাকে ঠিক করতে হবে এবং ফুড সিলেকশন এবং সেই সাথে ফুড ফুডের যে মেজারমেন্টটা যে আমি কতটুকু নিচ্ছি মানে সে যদি এটা এটা তার কাছে মাথায় থাকে যে আমি রেগুলারি বাইরে খাওয়া হচ্ছে বা আমার যেতে হচ্ছে বা অনেকের লাইফ স্টাইল এরকম বা অনেকের কাজের ধারাটাই হচ্ছে এরকম যে আমাকে যেতে হচ্ছে আমাকে বাইরে অ্যাটেন্ড করতে হচ্ছে বা আমার সাথে লোকজনের সাথে খেতে হচ্ছে এগুলো অ্যাভয়েড করা যায় উচিত যে তার মেনু অফ সিলেকশন তার ওখানে হয়তো অ্যাটেন্ড করলো সে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য কিন্তু তার মেনু অফ সিলেকশন তার ফুড সিলেকশন প্রসেস ফুডটা বাকি খাবে সেটা আসলে সিলেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং প্রসেস ফুড এটা একটু জানবো এই ফুড প্রসেসের বিষয় আজ ফোন আছে আমাদের কোন টিমে আছে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি নুসরাত বলছিলাম জি আপু আমার একটা क्वेश्चन ছিল সেটা হচ্ছে আমি যে মিষ্টি যে ফুড এভয়েড করতে বললো তো আমি আসলে আপেল খাই রোজ দুইটা আমি এক মাস ধরে প্রত্যেক বার দিয়ে একটা ফুড সালাদ ইয়া মেইনটেইন করতাম পাঁচ কেজি ওয়েট কমছে হ্যাঁ এখন আপেলটা কি
ওইটার মধ্যে যদি আপনার ফ্রুটস থাকে আর কি যে ক্যালোরির মধ্যে ফ্রুটসটা আছে তাহলে আপনার বাদ দেওয়ার দরকার নেই সেটা কোনো আপনার জন্য হার্মফুল কিংবা ওয়েট রিডিউসে কোনো বাধা দিবে না আর যদি আপনার এমন হয় যে আপনি যে ক্যালোরিটা ঠিক করে খাচ্ছেন কিংবা আপনার এখন ওয়েট কমার জন্য যতটুকু ক্যালোরি আপনার গ্রহণ করা দরকার তার বাহিরে আপনি খাচ্ছেন অতিরিক্ত পরিমাণে সেক্ষেত্রে আমি বলেছি যে তখন নিষেধ করেছি এছাড়া আপনি যদি ক্যালোরি এক হাজার অথবা পনেরোশো ক্যালোরি ডায়েট মেনটেন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই একটা ফ্রুটস আপনাকে খাবারে রাখতে হবে কারণ ফ্রুটসের মধ্যে আপনি ভিটামিন ও মিনারেলস পাচ্ছেন আপনি সেটা রাখতে পারবেন সেক্ষেত্রে প্রবলেম নেই দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য যে প্রসঙ্গতে আমরা ছিলাম যে আসলে ফুড প্রসেসিং এর যে বিষয়টি আসলে যে আমাদের ফুড সিলেকশনটা আসলে কীরকম হওয়া উচিত যাদের এরকম রেগুলার বেসিসে বাইরে খাওয়া হয় বা এরকম এইটা দেখা যায় যে বাহিরে ঘরে দুটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এটার যে আমরা যখন বাসায় খাচ্ছি তখন কিন্তু বাসায় আমরা করছি কি সকালে রুটি খাচ্ছি অথবা পরোটা খাচ্ছি অথবা ব্রেড খাচ্ছি সাথে একটা ডিম নিচ্ছি তো এখানেও কিন্তু আমরা চাইলে ক্যালোরি কিন্তু অনেকটা আমরা কাট করতে পারো কমে আনতে পারি যেমন আমরা যদি তেলে কিংবা অয়েলে যদি মানে রুটিটা না ভেজে পরোটাটা না করে শুধু রুটি খেতে পারি অথবা ব্রেড খেতে পারি সেক্ষেত্রে ক্যালোরি কিন্তু অর্ধেক কমে যাচ্ছে ওখানে আবার যেটা হচ্ছে যে ডিম যে খাচ্ছি আমরা ডিমটা কিন্তু আমরা ভেজে না খেয়ে যদি আমরা বয়েল করে খাই অথবা পানি মধ্যে যে পোস্ট করে হ্যাঁ এ প্রসেসিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার একটা ডিমে দেখা যায় বয়েল করলে থাকছে সেভেন্টি থেকে নাইনটি ক্যালোরি ডিমের সাইজের উপরে ডিপেন্ড করছে আর যদি আপনি ওই ডিমটাকে প্রসেস করে যদি আপনি আবার অয়েলের মধ্যে যে ফ্রাই করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ক্যালোরি আবার একশো নব্বই থেকে দুইশো দুশো দশ ক্যালোরি পর্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি আপনার ক্যালোরি এখানে ডাবল হয়ে যাচ্ছে সেম ফুডটাকে প্রসেসিং সেম ফুডটাকে প্রসেসিংয়ের জন্য হ্যাঁ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং এই ক্যালোরিটা যখনই বেড়ে আমরা ইনচেক করতে কারণ এই খাবারগুলো থেকে কিন্তু অনেকগুলো ডিজিজ থেকে দূরে থাকা যায় এছাড়াও যে আপনার কোলেস্ট্রল লেভেল এছাড়া আপনার হেয়ার স্কিন সব কিছু কিন্তু আপনার হাইপার টেনশন বলেন যা কিছু বলেন সব ডিএইচএ কন্টেনিং যে ফুডগুলো থাকে হ্যাঁ ইপিএ ডিএইচএ যে এগুলোর মধ্যে থাকার কারণে কিন্তু এই জিনিসগুলো থেকে আমরা দূরে থাকতে পারছি যার কারণে কিন্তু এই অয়েল অথবা এই ফ্যাটটা কিন্তু আমরা ইনচেক করতেই পারে ডেইলি এবং আমাদের করা উচিত আর যদি স্যাচুরেটেড ফ্যাটের কথা বলি সেটারও প্রয়োজন আছে আমাদের একটা এনার্জি পাওয়ার জন্য এবং আমাদের যে ভিটামিনসগুলো আছে ফ্যাট সলুবল সেগুলোর কারণেও কিন্তু আমাদের ফ্যাট দরকার কিন্তু সেটার অবশ্যই পরিমাপটা আমাদের জেনে নিতে হবে যে আমাদের একই কথা বারবার বলছি যে ডেইলি যে রিকোয়ারমেন্ট আছে ক্যালোরি চাহিদা সেটার মধ্যে কিন্তু আপনাকে রেখে খেতে হবে এবং রেখে আপনি খেলে কিন্তু ব্যালান্স করলে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আর যদি আপনি বিষয় আমরা আলোচনা করলাম যে যাদের আসলে অতিরিক্ত বাইরে খাওয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে আসলে ব্যালেন্স করে খাওয়া উচিত যে আমি একদিন বেশি খেলাম পরের দিন আমি হয়তোবা কাট করতে পারি একটু কাট করতে পারি করতে পারি বা আমি হয়তো আমার যে ক্যালোরিটা ছিল আমার মনে তারা অনেকখানি দেখা যায় রিস্ক ফ্রি হতে পারে যেমন কিছু ক্যালোরি বার্ন হয়ে যাচ্ছে তার আদার্স এক্সারসাইজের কারণে এবং সাথে তো সে অবশ্যই তাকে ডায়েটটা মেনটেন করতে হবে ফুড হ্যাবিটটা আমরা আরেকটু জানব বিষয়টি নিয়ে তার ফোন আছে ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আমি সুলাইমান বলছি জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমার বয়স হলো 41 আর ওয়েট হলো আপনার 118 থেকে 120 কেজি মাই গড আমি জি জি আমার আসলে অ্যালবাজনিত সমস্যা আছে আমি হয়তো ব্যায়াম তেমন তেমন একটা করতে পারি না হয়তো আমার শ্বাসকষ্ট হয় আচ্ছা আচ্ছা সমৃদ্ধ যে খাবার গুলো আছে ভিটামিন সি ভিটামিন ই তারপরে বিটা ক্যারোটিন এই টাইপের খাবার গুলো যেমন গাজর মিষ্টি কুমড়া পেঁপে অথবা অন্যান্য শাক সবজি এগুলো আপনাকে ডেইলি খেতে হবে অবশ্যই খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে এবং আপনি যেটা করবেন যে আপনার অবশ্যই একটা ডায়েটেশনের কাছে যে অথবা আপনি নিজে বাসায় যদি একটা ব্যালান্স ডায়েট মেনটেন করতে পারেন 
অবর এটা আপনার অনেক ওয়েটটা কমাতে সাহায্য করবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি যে যেটা আমি বললাম এতক্ষণ প্রোগ্রামে যে আপনার ক্যালোরি বহুল খাবার যেগুলো তিন বেলা আপনি রুটি রুটি সকালে আপনি একটা খেতে পারেন দুপুরে হয়তো আপনি এক কাপ সর্বোচ্চ ভাত খেতে পারেন রাতে আবার একটা রুটি এর বাইরে আপনি কোনো কার্বোহাইড্রেট যেমন মুড়ি বিস্কিট ব্রেড অথবা শিঙাড়া সমোচা যে কিছু যে কিছু আপনার কার্বোহাইড্রেট আছে এগুলো আপনি খাবেন না ডেইলি নেবেন না এবং সেই সময় আপনি করতে পারেন যে একটা ফ্রুটস নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা অ্যাপেল নিতে পারেন অথবা যে ছোট সাইজে একটা কলা নিতে পারেন এই অথবা পেয়ারা নিতে পারেন এই ওই সময়গুলোতে এবং প্রচুর পরিমাণে আপনি পানি খাবেন অবশ্যই লিকুইডটা খুব দরকার যখন আপনার ক্যালোরি কমে যাচ্ছে কিংবা ডায়েট ক্যালোরি কমছে তখন অবশ্যই আপনাকে পানি দুই লিটারের বেশি খেতে হবে তো আপনি এই জিনিসগুলো মেনটেন করেন আর চেষ্টা করেন যে যদি সম্ভব হয় যে আপনার বাহিরে যে খাবারগুলো সেগুলো যেন আপনি অবশ্যই মানে কম করতে পারেন বা অ্যাভয়েড করতে পারেন এটা খেয়াল রাখবেন দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য ম্যাডাম যে প্রশ্ন করতে আমরা কথা বলছিলাম যে আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজের কথা যে এই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে খাবারের একটা সম্পর্কের বিষয় আছে যখন আমরা দেখা যাচ্ছে অনেকে অনেকেই কমপ্লেন করে যে আমি অনেক কম খাচ্ছি কিন্তু আসলে আমি সেরকমভাবে ওয়েটটা লস করছি না বা আমার যে ওয়েটটা আছে সেই ওয়েটটা একইরকমই রয়ে গেছে এই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজটা আসলে কীরকম হওয়া উচিত খাবারের সাথে আসলে কতটুকু সামঞ্জস্য থাকা উচিত বা আমরা আমাদের সাজেশন আসলে কীরকম থাকবে এটার জন্য সাজেশনটা এটা যে সে যে ডেইলি খাবারটা গ্রহণ করছে সেটা তাকে অবশ্যই তো মেনটেন করতে হবে যে যদি ওয়েট রিডিউসের ক্ষেত্রে বলা হয় তাকে তো অবশ্যই যে চাহিদা থাকবে তার চেয়ে কম ক্যালোরি ইনটেক করতে হবে কারণ আমাদের যখন বডিতে স্টোর আছে সেই আমি যখন ক্যালোরি যে আমার আমার সে আমার যে বাইশো ক্যালোরি নিট আছে কিন্তু আমি এখন ওজন এখন কমাতে যাচ্ছি রিডিউস করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার বাইশো ক্যালোরি ইনটেক করলে হবে না আপনাকে আমাকে করতে হবে কি যে আমাকে ফাইভ থেকে ফাইভ হান্ড্রেড থেকে ওয়ান থাউজেন্ড ক্যালোরি আমাকে রিডিউস করতে হবে কাট করতে হবে তো সেটার সাথে সাথে যদি আমরা অনেক মধ্যে আমাদের ক্যালোরি নিয়ে আসতে হবে তাহলে হবে কি যে আমার যেই নিটটা সেটা ঠিকই থেকে যাচ্ছে সেটা পূরণ করবে তখন আমার যে বডিতে স্টোর ফ্যাটগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু তখন সে বার্ন কর বার্ন করবে এবং সেভাবে আমার ওইটা রিডিউস হবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে পেশেন্টদের সাধারণ মানুষের দেখা যায় যে অনেক সময় খাবারটাও মেনটেন করতে পারে না পারিপার্শ্বিক কোনো ঝামেলা হতে পারে ফ্যামিলি ব্যাপার থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এক্সারসাইজের ব্যাপারটা চলে আসে যে আপনি ক্যালোরি ঠিকই আপনাকে বার্ন করতে হবে সেটা আপনি যদি কম ক্যালোরি ইনটেক করেন সেটাও একটাভাবে হচ্ছে আর একটা যে আপনি এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ডেইলি যদি আপনি থার্টি থেকে সিক্সটি মিনিট যদি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ক্যালোরি কিন্তু ওখানে বার্ন এখানে এক্সারসাইজের বিষয়টিতে যদি আমরা আসে আসলে এক্সারসাইজ বলতে আমরা আসলে কী বোঝাচ্ছি অনেকে দেখা যাচ্ছে একটু হার্ড ওয়ার্কগুলো করতে পারছে না তাদের নির্দিষ্ট মাত্রা স্পিড তাকে মেনটেন করতে হবে আমরা যখন মানে কোনো পেশেন্ট যখন আসছে বা কে যখন আসছে যে তাকে একটা ডায়েট চার্ট দেওয়ার জন্য যে আসলে আমি এই এইগুলো এগুলো খাচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে সে যেগুলো খাচ্ছে সেগুলো ওরকম প্রসেসড ফুড ভালো না কিন্তু তার ওয়েটটা নর্মালি আছে আমরা কি তাদেরকে তখন মানে ফুডের প্রসেসিংটা বা তার ফুড চার্টটাকে একটু চেঞ্জ করে দেয় কি না বা এই ধরনের এগুলোকে আমরা করি কি না হ্যাঁ ফ্রুট দেখা যায় তার একটা অনেক সময় অনেক পেশেন্টদের কিন্তু আন্ডার ওয়েট নিয়েও আসছে আমাদের কাছে যে আমার ওয়েট বাড়ছে না তো সেখানে কিন্তু কিছুটা হরমোনাল ব্যাপার কাজ করছে আবার কিন্তু দেখা যায় ফিফটি পার্সেন্ট আমার ফুড হ্যাবিটটাও ঠিক থাকছে না যেমন আপনার যদি যেগুলো আছে যে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এগুলো কিন্তু আমরা গ্রহণ করলেও হবে না আমাদের কিন্তু ভিটামিন মিনারেলস কিন্তু যেগুলো আমাদের সেটা ব্যালেন্স থাকতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের যেমন আমরা যদি ভাত খাচ্ছি অনেক সময় হয় কি যে ভাত খাচ্ছি আমরা সেখান থেকে এনার্জিটা পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না তার মানে আমাদের কি কিন্তু ডেফিসিয়েন্সি আছে আমাদের সেটাকে বলা হয় হিডেন হাঙ্গার বলা হচ্ছে যে ভিটামিন মিনারেলস খুবই কম পরিমাণে লাগে কিন্তু সেটা খুব এমার্জেন্সি আমাদের জন্য যে ভিটামিন বি এর যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জিটা সে শোষণ হচ্ছে না আপনার প্রশ্নটি করুন 
যে আমার কষ্ট ছিল আমার মিসেসের বয়স হচ্ছে তেত্রিশ বছর যে উনি হচ্ছেন মানে হাইপোথাইরোডিজমের রোগী এখন আমি কনসিপ করতে যাচ্ছি আমার দুটা বেবি অলরেডি আছে खावर पर मैडम ठीक मत खबर ग्रहण कर যার কারণে কিন্তু তার এই ডেইলি মানে তার প্রপার ডায়েট না থাকার কারণে তার কিছু ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে যেমন ভিটামিনের ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে মিনারেলসে হতে পারে যে তার যদি ভিটামিন এ কিংবা মিনারেলস জিঙ্ক এই টাইপের যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি তার তৈরি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাচ্চার গ্রোথ হবে না হ্যাঁ যেমন জিঙ্কের ল্যাকিংস থাকলে কিন্তু আপনার বাচ্চার গ্রোথ কিংবা ভিটামিন এ যেটা ভিটা ক্যারোটিন থেকে আসে ওটারও কিন্তু ডেফিসিয়েন্সি হলে আপনার বেবির গ্রোথটা ঠিক মতো হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কোনো ডায়েটিশিয়ানের কাজ আছে যে সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে আপনার বেবির জন্য যে ভিটামিন একটা কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে তার এখন অবশ্যই দেখলে বোঝা যাবে তার সিমটম দেখে সেইগুলো অনুযায়ী তাকে ভিটামিন দিতে হবে এবং খাবারটা তাকে রেগুলার ব্যালান্স দিতে হবে আমরা অনেক সময় কি করি যে খাচ্ছে তো আমার বাচ্চা কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন যে আপনার বাচ্চা ডেইলি হয়তো সে খাবারগুলো গ্রহণ করছে না এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আর আপনার ওয়াইফের জন্য যেটা সাজেশন যে আপনার ওয়াইফের যেহেতু হাইপোথাইরিজম আছে সেহেতু তাকে অবশ্যই মেডিসিনটা তার যেই প্রবলেমটা আছে ডক্টরের কাছে সাজেশন হিসেবে মেডিকেশনটা নিতে হবে এবং সাথে ফুড হ্যাবিটটাও তাকে চেঞ্জ করতে হবে ফার্টিলিটি অনেক সময় কমে যায় মেয়েদের তো ফার্টিলিটি গ্রো করার জন্য আপনার কিছু খাবারগুলো ডেইলি গ্রহণ করতে হবে ডিম তারপরে যেসব পুষ্টিকর খাবারগুলো আছে ভিটামিন তেলটাও কিন্তু আপনার একটা মেইন ইস্যু যে কোন খাবারে সে তেলটা পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করছে কি না নাকি সেখানেও ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এছাড়াও যে আপনার ভিটামিন ডি এর কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না তার ব্যাক পেইন আছে কি না পিঠে সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন যে একটা টেস্ট করতে পারেন অথবা আপনি ডেইলি সকালে রোদে আপনার ওয়াইফকে পাঁচ দশ মিনিট বসতে পারেন স্কিনে যেন তার ভিটামিন ডিটা পায় এবং সে সাথে তার খাবারগুলো অবশ্যই ব্যালান্স করতে হবে সবচেয়ে বেটার যদি আপনি কোনো ডায়েটিশিয়ানের কাছে যান যে আপনার ফার্টিলিটি গ্রো করার জন্য যেসব ডায়েটগুলো আছে সেগুলো যদি আপনার ওয়াইফকে ডেইলি দিতে পারে তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ যদি সব কিছু ঠিক থাকে এই কনসেপ্ট করবে আর কি দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের প্রশ্নটি করার জন্য যে প্রসঙ্গতে ছিলাম আমরা ওবিসিটির বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যেহেতু একটি ফোনই এসে গেছে আমাদের যে তার বাচ্চার গ্রোথ হচ্ছে না আমাদের এই বিষয়টিও আজকে ছিল যে চাইল্ড অটিজম আসলে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা নিউট্রিশনটা কি কাজ করছি বা আমাদের আসলে ফাংশনটা কি থাকে আচ্ছা নিউট্রিশনটা আসলে অনেক বড় একটা পার্ট অটিজমদের জন্য যেটা আসলে সবার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা একদমই নাই এখন একটু একটু কিছু মানুষের মধ্যে আছে যেমন বাচ্চাদের কিন্তু যে প্রবলেমটা সেটা কিন্তু নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম তো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হলে কি তার ব্রেইনের কিন্তু ফাংশনগুলো চলে আসছে এছাড়াও কিন্তু তাদের যে স্পেশাল চাইল্ডে কিন্তু অনেক বিভিন্ন রিসার্চের মাধ্যমে আসছে যে তার হাইপার অ্যাক্টিভ হাইপার অ্যাক্টিভিটি যেটা যে অনেক বেশি রাগ জেদ থাকছে তার যে কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা খুব পোর থাকছে কিংবা সোশ্যাল ইন্টারাকশনটা কম থাক কম থাকছে যে তার যে গ্রুপ অফ যে ডিজিজটা আর কি যে প্রবলেমটা এএসডি অথবা এডি এইচডি এই প্রবলেমগুলো থাকলে কিন্তু ফুডটা কীভাবে মেনটেন করছে এটা কিন্তু অনেকেই জানে না যেমন আপনার এইসব বাচ্চাদের কিন্তু ব্রেইনে এনজাইমেটিক ডিফেক্ট থাকে তো এনজাইমেটিক ডিফেক্টটা কিন্তু আপনার রিমুভ করতে পারে এজেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তো এজেন্সিয়াল ফ্যাসি ফ্যাটি অ্যাসিডটা আমরা কোথা থেকে পাই যে ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্স যে সব খাবারগুলো মধ্যে আছে যেমন বাদাম হতে পারে তারপরে সামুদ্রিক মাছ হতে পারে ডিমের মধ্যে হতে পারে তো এই খাবারগুলো কিন্তু খেতে হবে এবং পাশাপাশি অটিজমদের কি হয় যে এই এনজাইমেটিক ডিফেক্টও থাকার কারণে তার এজেন্সিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের চাহিদা কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে যাচ্ছে 
তো এগুলো কিন্তু তাদের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে দিতে হয় তো এখানেও কিন্তু ডায়েটের ব্যাপারটা চলে আসছে এবং আরেকটা ব্যাপার কি যে তার যে ব্লাডে গ্লুকোজটা যখন যাচ্ছে এই সব স্পেশাল চাইল্ডের ব্লাডে গ্লুকোজটা ঠিকমতো ভাঙতে ভাঙে না তা আপ ডাউন করছে আপ ডাউন করে আর কি তো আপ ডাউন করার কারণে কিন্তু যখন আপনি এক্সেস পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট কিংবা অন্যান্য যেসব সরকার জাতীয় খাবার যেমন অনেকেই ভাবে যে চিনি বন্ধ করে দিলাম জুস বন্ধ করে দিলাম চকলেট বন্ধ করে দিলাম তারপর আমার বাচ্চা কেন হাইপার সেক্ষেত্রে কি আমি বলবো যে শুধু তো চিনি গ্লুকো চিনি কিংবা জুসের মধ্যে তো গ্লুকোজ থাকে না আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন আলু হতে পারে বাচ্চাদের কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম মায়েরাই কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দিচ্ছে কিংবা আলু দিয়ে কোনো চিপস করে দিচ্ছে তো আলুটাও কিন্তু একটা সরকারের একটা সরকার জাতীয় একটা খাবার তো সেখানেও কিন্তু তার যখন অতিরিক্ত গ্রহণ করছে তার ব্লাডে কিন্তু ঠিকই গ্লুকোজ যাচ্ছে এরকমভাবে অনেক কিছুই তারা দেখা যায় ইম্ব্যালান্সভাবে গ্রহণ করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যালান্স না করলে তার হাইপার অ্যাক্টিভিটিটা কমানো সম্ভব হবে না এবং আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন তার যে কনসেন্ট্রেশন কিংবা যে তার হাইপার অ্যাক্টিভিটি এছাড়াও যে সোশ্যাল ইন্টারাকশন ব্যাপারগুলো আছে এখানেও কিন্তু কিছু দেখা গিয়েছে যে তাদের ব্লাডে আপনার ফুড ইন্টলারেন্স তোমার ফুড ইন্টলারেন্স থাকে যে ফুড ইন্টলারেন্স মানে কি যে আমাদের যেমন অনেকেরই কিন্তু থাকে গরু মাংস খেলে অ্যালার্জি হচ্ছে অনেকে চিংড়ি মাছ খেলে অ্যালার্জি হচ্ছে তার সিমটমটা কি যে আমার র্যাশ হচ্ছে আমার স্কিন ফুলে যাচ্ছে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে তো এইসব বাঁচাতে দেখা যায় যে এই যে ইনটলারেন্স কিংবা যে ফুডের যে প্রবলেমটা থাকছে অ্যালার্জি যেটা থাকছে এটার কারণে কিন্তু তাদের এই যে এই প্রবলেমগুলো ইম্প্রুভ হচ্ছে না ঘুমের প্রবলেম হতে পারে তার যেসব প্রবলেমগুলো বললাম যখন তারা সেই ইন্টলারেন্সগুলো ম্যাক্সিমাম কিন্তু দেখা যায় যে গ্লুটেন কেজিন সয়া এই তিনটা উপাদানে কিন্তু থাকে ম্যাক্সিমাম সেক্ষেত্রে এছাড়াও বাইরে কিছু থাকে তো এই কোনো অল্টারনেটিভ কোনো ফুডের সাজেশন দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন গ্লুটেন কিন্তু অনেকেই বোঝে না গ্লুটেন গ্লুটেন এখন অনেকেই জানছে গ্লুটেনটা মেইনলি কিন্তু গমের প্রোটিন তো গমের প্রোটিনটা যদি আমরা কোনোভাবে রিমুভ করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা গমটা গ্রহণ করতে পারি কারণ গ্লুটেন ফ্রি এখন কিন্তু অনেক জায়গায় বিস্কিট পাওয়া যাচ্ছে গ্লুটেন ফ্রি অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে কেজিনটা আসলে ফ্রি আমাদের দেশে এখনও ভাবে করে পাওয়া যায় না কিংবা বাইরের দেশেও খুব রেয়ার যে কেজিনটা ফ্রি করা না কারণ কেজিনটা দুধে প্রোটিন আর দুধটা তো মেইনলি কিন্তু আমাদের প্রোটিন হিসাবে আমরা গ্রহণ করি যার কারণে কিন্তু কেজিনটা ফ্রি করা হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে দুধটা অনেক সময় যদি তার টেস্ট অবশ্যই আমি বলবো যে আপনারা আন মানে যেটা করা হয় যে আন্দাজে কিংবা না জেনে কিন্তু আমরা একজনের দেখা দেখে কিন্তু সব কিছু অফ করে দিচ্ছি তো আমি মনে করি যে আপনি আগে আপনার বেবির প্রপার ইন্টলারেন্সগুলো জানতে হবে ফাইন্ড আউট করতে হবে সেটার জন্য যে ব্লাডে তার কোন কোন ফুডগুলোতে ইন্টলারেন্স আছে সেগুলো জানতে হবে জানার পরেই আপনি আপনার বেবিকে সেই ফুডগুলো থেকে আপনি তাকে মেনটেন করবেন আগে যদি আপনি না দেখে মেনটেন শুরু করেন তার কিন্তু দুইটা দিকই হবে পজিটিভও হবে নেগেটিভও হবে যে কিছু তার ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয়ে যাচ্ছে কারণ একটা খাবার যখন আমরা গ্রোয়িং পিরিয়ড হ্যাঁ গ্রোয়িং পিরিয়ডে আমরা যখন অফ করে দিচ্ছি যদি আমরা রিপ্লেসমেন্ট অথবা ফুড এক্সচেঞ্জ তাকে না দেয়া হয় যে কোনো খাবার যদি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে অন্য খাবার না দেয়া হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চাদের কিছু ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয়ে যায় এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং এই ধরনের পেশেন্টকে নিয়ে আসে অনেক সময় আপনাদের কাছে মানে মারাকে আসে এরকম বাচ্চাদের হ্যাঁ এখন কিন্তু অনেকেই সচেতন অটিজমের যে ব্যাপারটা আগে কিন্তু যেমন হতো কি যে বাচ্চাকে বেরি করতে চাইতো না যে আমার বাচ্চার অটিজম আছে আমার খারাপ লাগছে এরকম একটা ভাব ছিল কিন্তু এখন আমি খেয়াল করি যে না আমার চেম্বারও আমি অনেক পেশেন্ট পাচ্ছি কিংবা আমি যে এনজিওতে কাজ করছি যেখানে অটিজমদের ইয়েতে কাজ করছে সেখানে কিন্তু অনেক প্যারেন্টসই সচেতন তারা কিন্তু তাদের বাচ্চার জন্য অনেক সব কিছুই করছে ইভেন নিউট্রিশন যে ব্যাপারটা আগে মানুষ জানত না এখন কিন্তু জানার কারণে এখনও আমি চেম্বারে অনেক পেশেন্ট পাচ্ছি অনেক বাচ্চা পাচ্ছি বিভিন্ন বয়সে দুই বছর থেকে শুরু করে যে বাচ্চা মাত্র তারা জানতে পেরেছে তারাও আসছে এবং যারা অলরেডি চলে গিয়েছে টাইমটা কারণ ছয় বছর পর্যন্ত দেখা যায় ব্রেইনের একটা ডেভেলপমেন্টিং টাইম থাকে তখন পর্যন্ত কি আমরা এটার উপর ওয়ার্ক করলে এটা ভালো হয়ে ওয়ার্ক করলে দেখা যায় যে ওয়ার্ক যেটা করা যায় নিউট্রিশনটা যদি আমরা প্রপারলি বাচ্চাকে দেওয়া সম্ভব হয় সাথে যেমন তাদের আদার্স যে প্রবলেমগুলো সেন্সরি প্রবলেমগুলো থাকে অকুপেশনাল থেরাপি অথবা তাদের যে স্পিসের প্রবলেম থাকে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এছাড়াও আরও কিছু ফিজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো থাকে ফিজিওথেরাপিস্টদের এইসব যে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে যদি বাচ্চাকে ট্রিট করা হয় তাহলে অবশ্যই সেই বাচ্চার দেখা যায় যে সেভেন্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইম্প্রুভ সম্ভব যেটা অনেকটাই আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকটাই বেটার এবং এটা ল্যাকিং থাকবে যে প্রবলেমটা হচ্ছে হ্
সবার উদ্দেশ্যে যেটা বলবো যে আপনাদের বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া না আপনাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে সেটার জন্য অবশ্যই আপনি ব্যালেন্স করবেন আপনার খাবারটাকে বাইরের খাবার যেগুলো আছে আপনার জন্য হার্মফুল সেই খাবারগুলো থেকে দূরে থাকুন এবং হেলদি একটা ব্যালেন্স ডায়েটে থাকুন আর অটিজম চাইল্ডের জন্য প্যারেন্টসের জন্য বলবো যে আপনারা বেশি ওরিড না হয়ে বাচ্চার জন্য যেটা পজিটিভ যেটা ভালো আপনারা সেটা করুন অবশ্যই বাচ্চা ইম্প্রুভ করবে আপু অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর দেশ টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সুপ্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটিতে আমাদের আজকের বিষয় ছিল ওবিসিটি এবং চাইল্ড অটিজম এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আজকের বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলেন আশা করি দর্শক আপনারা উপকৃত হয়েছেন স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে ঠিক একই সময়ে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন